No dobra, to kontynuując temat kompresora, widzę, że tutaj też pojawia się twoje logo na kompresorze. Tak, to jest mój sygnowany kompresor Tux. On już w tej chwili nie jest produkowany, natomiast cieszę się, że mam kilka egzemplarzy, więc to nie jest jedyny mój pedalboard. To jest akurat taka wersja turystyczna. Bardzo chętnie go używam. Naprawdę bardzo przemyślane urządzenie. I no cóż, jeżeli miałbym wskazać ten według mnie najlepszy kompresor na świecie, to jest no to właśnie ten mój sygnowany. Ale kompresor to jest urządzenie, z którym się nie rozstajesz, rozumiem. Tak, raczej kompresor to jest urządzenie, które przez cały koncert jest cały czas zapięte, nie jest, nie jest wyłączane ani przez Aha. moment. Ma jedno ustawienie e, e, i to tyle. Zresztą też wcale nie, nie staram się nie przesadzać w, w, tym, w, w tym ustawieniu em, ani, ani, ani punchu, ani, ani zasięgu te, tego kompresora. To dobrze widać po tej, po tej diodzie, która będzie nam się tutaj w, za, zaświecała wtedy, mhm. kiedy ta dynamika pojawi się większa niż... E... Więc ona się nie odpala na dokładnie każdy dźwięk, który gram, co, co oznacza, że on nie jest wysterowany zbyt, w, za wysoko. Kompresor też cię trzyma w dynamicznych ryzach, nie? W pewien sposób. Tak, dokładnie. Przy czym trzeba uważać, dlatego że jeżeli przesadzimy z tą kompresją, mhm. na przykład teraz... Bez... Z... Duża różnica. Pracując nad tym kompresorem, szukając tego swojego kompresora, też na coś specjalnego, szczególnego zwracałeś uwagę i prosiłeś o coś, co ma być zawarte w tym urządzeniu? Znaczy, jeżeli chodzi o ten kompresor, to jego wysterowanie, tak? dokąd sięgają w zakresy tych potencjometrów, polecam. Jeżeli gdzieś możecie znaleźć dokładnie ten model Tuxa sygnowany Pi, to jest to naprawdę bardzo dobry kompresor, w którym zasięg działania potencjometrów nie jest dostosowany tylko i wyłącznie do mojego grania. Mhm. On jest naprawdę bardzo szeroki i, i każdy basista i taki, który lubi przesadzić z kompresorem i taki, który lubi używać go bardzo delikatnie odnajdzie się na pewno z, z, z tą kompresją. Zresztą też ucieszyło mnie w, że w, no, ok, może mniejsza o, o, o nazwiska, ale kilku, kilku basmanów na świecie używa tego kompresora w swoich pedalboardach i to jest dla mnie po prostu najlepsza no, najpiękniejsza nagroda, tak, że, że pracowałem przy konstrukcji tego, tego urządzenia. Jak ustawić zatem kompresor, basista powinien, żeby grał tak jak powinien, kompresor działał? Jest jakieś takie uniwersalne ustawienie, może ktoś nas ogląda i, i zobaczy, że o, tu zrobi błąd. Okej, okay. wiele osób na przykład robi zdjęcia urządzeń, jak ktoś ma ustawione jakieś urządzenie, kompresor, rewerb, nie wiem, czy wzmacniacz, tak? po koncercie podchodzi i pyta się, jak coś jest ustawione, w, e, robi zdjęcie <śmiech> i wydaje mu się, że kiedy odwzoruje ustawienie tych potencjometrów, będzie miał dokładnie taką mhm. samą barwę. E, to oczywiście jest nieprawda. Po pierwsze, to wszystko zależy od naszego instrumentu, to wszystko zależy od naszego ataku, e, w, czyli od tego, w, z jaką siłą uderzamy. Myślę, że każdy musi dojrzeć do tego, w, e, każdy musi sam sobie tymi tymi potencjometrami pokręcić, spróbować. Pewnie pierwszego dnia nie znajdzie tego swojego idealnego ustawienia, ale to wszystko musi, wszystko musi trwać. Trzeba poznać urządzenie, mhm. trzeba zobaczyć zakres jego pracy i trzeba zawsze ustawiać ten kompresor też do tego, jaką muzykę będziemy na nim wy, w, w, grać, do czego on jest tam potrzebny w tym zespole. To jest trochę też tak jak robienie zdjęć. Pamiętam, teraz mi się przypomniało, kiedyś kupiłem sobie aparat lustrzany, i jak nie zrobiłem zdjęcia, to wyszło super. Nie? I kolega, który zajmuje się tym, powiedział, złap kadr, zastanów się, jakie chcesz mieć zdjęcie i dopiero spróbuj zrobić takie zdjęcie. Podobnie jest z efektami. Pomyśl, do czego ci ten efekt jest potrzebny i jak chcesz go użyć i potem spróbuj go użyć, a nie wciskać na pałę ile w razie. Dokładnie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o, 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 o muzykę, w ogóle o sztukę, myślę, że czasami przypadek też w, e, potrafi nas zainspirować i, i czasami kiedy weźmiemy do ręki jakiś efekt i ustawimy go i jakkolwiek, być może zainspiruje nas to do, do jakiegoś takiego sposobu zagrania na naszym instrumencie, na jaki byśmy nie wpadli, nie włączając tego, tego urządzenia. 
Przypadek też robi swoje. To białe to to ładne takie? Co to? To białe to jest chorus. Chorus, którego używam bardzo, naprawdę symbolicznie. Zresztą to widać nawet po ustawieniu tych potencjometrów. Kiedy zagram jeden długi dźwięk... Może trochę przesadziłem. Przy długim dźwięku solo minimalnie ten chorus rzeczywiście będziemy słyszeć, natomiast... Akurat teraz przy tym ustawieniu on trochę nam zabrał w tych wysokich... Zabiera trochę nam wysokich częstotliwości, ale... Ale rzeczywiście jakby zakres pracy Horusa w moim przypadku to jest naprawdę symbolika. Zaokrąglenie trochę brzmienia, tak jak Troszkę wspomnę. tak, troszkę tak. Rzeczywiście, wbrew pozorom, wcale nie przycinam tej nadmiernej góry kompresorem, mhm. tylko ustawieniem Horusa. Nie wiem, czy wiele osób tak robi, nie sądzę. Ja sobie wymyśliłem taki sposób i okej. Okay. Mhm. Kaczkę widzę. Rzadko spotykany przedmiot u basistów chyba. Basiści z reguły, kiedy używają kaczki, wolą tą kaczkę automatyczną, która po prostu sama otwiera filtr Aha. przy uderzeniu dźwięków. Ja zdecydowanie wolę, wolę taką kaczkę. Um, no i bardzo lubię, bardzo lubię tą kaczkę. F, 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 jeżeli chodzi o wow, przegrałem na, na kilku m, tego typu urządzeniach i to przegrałem dosłownie, bo e, albo je zadeptywałem, albo, m, albo w jakichś innych okolicznościach po prostu te kaczuszki ginęły marnie. Mhm. Natomiast y, akurat Gilaba używam już chyba 5 lat. Mam d, y, y, dwa Gilaby w, w dwóch różnych podłogach i żaden jeszcze się nie, 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 nie popsuł. Żaden jeszcze nigdy nie powiedział mi do widzenia. Chociaż naprawdę czasami staje całym ciężarem. Mhm. Także nawet jeżeli chodzi o y, y, budowę mechaniczną tego jest naprawdę ok. E... Z, z kaczką jest tak, że musimy się też nauczyć jej używać, to, e, ponieważ kaczka, ten rodzaj e, 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 łoło, kaczka łoło, łoło kaczka, e, nie jest automatyczna, więc to, to, to też nie jest obojętne, w jaki sposób będziemy wychylać nogą mhm. zakres pracy tego filtra. Tak? Możemy traktować to jako filtr, e, e, na przykład, że będę otwierał pomału, tak? Czyli, że to powodowało e, jakby takie brzmieniowe crescendo do, te, do tego pasma, które chcemy osiągnąć. E, możemy też w drugą stronę. Albo możemy reagować po prostu na, e, nawet na każdy dźwięk. W przypadku tej kaczki to jest bardzo proste, dlatego że wystarczy ją nadepnąć uh -huh. i ona już będzie działała. Tak? Czyli... Albo możemy po prostu w sposób bardziej kulturalny mhm. <laughs> i wysublimowane wybierać tylko te momenty frazy, które będą, będą nam potrzebne, czyli... Na te momenty frazy, na te dźwięki, które chcę, wychylam tą kaczkę bardziej, albo wychylam ją mniej. To jest True Bypass, nie? Kaczka? Tak, każde z tych urządzeń jest True Bypass. Ta kaczka, z tego co widzę, to też nie jest taka kaczka-kaczka, bo ona też parę możliwości ma, tak? E, tak, jeżeli chodzi o tą kaczkę, jest możliwość zasilania ją baterią, E, p, p, mamy jej f, zasięg bardziej wysoki, bardziej niski. E, p, p, możemy też jakby mieć wpływ Głębokość na to. Głębokość łową też jest. Dokładnie tak, Aha. dokładnie tak. Ma naprawdę bardzo dużo regulacji i jeżeli chodzi o, o, o właśnie ten, e, to brzmienie wydobywane w, dzięki temu urządzeniu, szczerze mówiąc w, w, uważam, chociaż nie jest to moja sygnowana kaczka, mhm. uważam ją za naprawdę najlepszą. Na tej po prostu gra mi się najlepiej. Tak jak mówię, od pięciu lat używam dwóch kaczek, gram sporo. 
w, e, więc, więc naprawdę mam wiele okazji, żeby, żeby deptać te kaczki i one wciąż żyją, mają się dobrze i wciąż świetnie brzmią. I jeszcze jedno urządzenie z tej samej firmy widzę, to jest Dual Rebel. Tak? tak jest, też G-Laba. E, mm, lubię to urządzenie. Używam w drugiej podłodze, mam takie samo urządzenie, które używam e, przy w udziale lub selektora, to znaczy w, w, jeżeli chodzi o ten dual reverb, to są dwa różne rewerby, które mogę ustawić w różny sposób. Mhm. Dłuższy, krótszy, ok, czyli mogę przechodzić sobie z, z jednego do drugiego. Tutaj mam po prostu ustawienie na zero, albo, albo z rewerbu. Oczywiście przesadziłem teraz z tym rewerbem. Ok. Fajną zaletą tego rewerbu jest, zwróć uwagę, że kiedy gram jakiś dźwięk na rewerbie, ok, albo może zagram go, zagram go krócej. Wyłączasz efekt, ale rewerb gra. Ale rewerb dalej gra, jakby kończy frazę, tak, kończy ten dźwięk, to w, w, w normalnym urządzeniu by, by wyglądałoby to w ten sposób. Co ciekawe, kiedy mam dwa różne rewerby, to też one ze sobą się nie kłócą. Przechodzę płynnie z jednego rewerbu na drugi. Tak jak mówię, w tej chwili to urządzenie jest w, e, ustawione na zero rewerbu albo rewerb, natomiast przy lub selektorze, w którym lub selektor, czyli specjalne urządzenie, przez które prowadzam ten efekt do pętli mhm. albo go z niego w, e, e, wyprowadzam. E, wtedy mogę używać dwóch różnych w swojej długości rewerbów. Oczywiście gitarzyści, głównie gitarzyści, nie tylko oni, ale głównie gitarzyści mają tą technologię opracowaną do, 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 do perfekcji i wprowadzają też systemy MIDI do programowania tych efektów i tak dalej. Dla mnie osobiście przy tej ilości efektów, które używam, ten system i taki rodzaj okablowania tych urządzeń absolutnie wystarczy. Dobrze, to jeszcze powiedzmy słówko o tym, o kolejności podłączenia. Czy to ma wpływ, czy nie ma wpływu? Tak, zdecydowanie tak. Jedna rzecz powinna być z mojego punktu widzenia bez zmiany, to znaczy powinniśmy jako pierwszy zapinać kompresor jako ten główny regulator całej naszej barwy, ale jest wiele osób, które się z tym nie zgodzą i mają rację, każdy ma swoją koncepcję brzmienia. Natomiast jeżeli zapniemy rewerb przed chorusem, to znaczy, że ten rewerb będzie miał wpływ na, na brzmienie chorusa i odwrotnie, tak? Też ważnym urządzeniem w, w tym wszystkim jest e, tuner. E, polecam gorąco to, żeby jednak mieć w podłodze tuner. Mm -hmm. Niekoniecznie Petersona. Ten rzeczywiście potrafi doprowadzić do szału przez swoją precyzję. To jest bardziej z, w, w urządzenie, które przyda nam się w studio niż, niż na scenie. E, natomiast tak, tuner podłogowy e, bardzo się przydaje. Zresztą on także działa po prostu jako bypass. Możemy bezpiecznie wyjąć kabel z instrumentu. No i chyba rzecz najważniejsza, której nie ma w podłodze, nie ma we wzmacniaczu, struny. Jak nie ma strun, nic nie zagra. Masz jakieś specjalne struny, które no. lubisz, które polecasz? Tak, jeżeli chodzi o struny, to właśnie też się cieszę, że... Jestem szczęściarzem po prostu i mam, mam swój sygnowany set strun. Firma się nazywa IQS, to jest włoska firma. Stosunkowo młoda, nie wiem, oni istnieją na rynku jakieś 5-7 lat może. Także w, w, przypadku do, w przypadku strun to rzeczywiście młoda firma, ale, ale też bardzo dzielna i odważna, bo, bo ten rodzaj strun, który, który, który oni proponują jest naprawdę inny i dość specyficzny w porównaniu do, do innych ofert. Czym się charakteryzuje? Ja poprosiłem ich o bardzo w, w konkretną sytuację z tymi strunami, to tak jak z tym, z, z tym instrumentem. To wszystko, jakby cały ten dobór tej sytuacji, to w jaki sposób jest zbudowana ta gitara, to, że w gryfie głównym drewnem jest węgę, to w jaki sposób mam ustawiony kompresor, to, że uciekam z górą przez specyficzne ustawienie chorusa, a nie inaczej i to, że używam wzmacniacza Aguilar z taką konfiguracją, a nie inną, to, że używam dokładnie tej głowy AG700 albo DB751, a czasami Tonhammer, to wszystko jest wynikiem e, mojego planu na mnie samego i na moje brzmienie. Mm. Tak samo, jeżeli chodzi o te struny, e, one są bardzo cienkie w porównaniu do, do na przykład strun, które używają inni basiści. Są tacy, którzy G-struny mają 0,50. Uh -huh. 
Ja mam 0,35. To jest na, na, naprawdę, na, naprawdę cienka sytuacja. 35, 55, 75 i estru na 95. 0,95 oczywiście. To wszystko ma swoje znaczenie. Przy ustawieniu na przykład w, w Aguilara, który akurat w AG700 jest najlżejszą z tych najlepiej brzmiących konstrukcji, jakie są. Ehm, przy takim ustawieniu, zobacz, że w zasadzie regulacja w, e, e, w, te, to, nie ma regulacji to eku... ekualizera praktycznie. Prawie go nie ma. Jest lekko podbity dół i, I lekko góra. podbita góra, ale minimalnie, dosłownie Środek minimalnie. Nieruszony. To jest tak na, mniej więcej na godzinę pierwszą. tak? E, środek jest nieruszony, dlatego że nie ma takiej potrzeby. Natomiast też kwestia tego, że używam przystawek e, e, typu... E, tak, i że, że są hambakowe, tak? I że są tak cienkie struny. W przypadku grania na, na basie typu, e, typu, typu jazz bass, e, te wysokie struny będą się od, odzywały z bardzo mocną dynamiką. Mhm. Ciężko jest nad tym za, za, w, zapanować. Rzeczywiście mm, to budzi w nas potrzebę budowania zupełnie innych aranżacji, zupełnie innych linii basowych. Natomiast jeżeli chodzi o mnie i jeżeli chodzi o to, że e, czasami cały rytm mojej partii basowej na, na tym instrumencie, kiedy gram moje rzeczy, kiedy mm. nagrywam moje płyty, gram moje koncerty. E, muszę zbalansować dynamikę uderzenia kciuka, kciukiem i szarpnięciem. Mm. Szarpnięcie zawsze będzie mocniejsze niż uderzenie kciukiem. E, kiedy gramy szybkie tempa, tak? Muszę mieć, zbalansowane, muszę mieć zbalansowaną dynamikę uderzenia kciukiem, szarpnięcia, mhm. ale nie tylko. Także tego, w jaki sposób dodaję lewą rękę. To wszystko gdzieś tam przez, przez, przez te wszystkie lata wymyśliłem i opracowałem. Doszedłem do wniosku, że w moim przypadku najlepszą opcją są przystawki typu humbucker, układ aktywny w, w instrumencie, cienkie struny i takie ustawienie wzmacniacza. Jeżeli chodzi o Aguilara, uważam, że jest to absolutnie. Numer jeden firma chyba na świecie w tej chwili, która, w, która robi wzmacniacze. E, wciąż nie jest to firma, która wprowadza s, swoje produkty do jakichś w, w takich wielkich sieciowych sytuacji. Uważam ich absolutnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o głowę DB751, to jest taka e, wielka głowa w, e, w, na lampach. Jest to jedyna lampa, na której, w, której mogę grać, dlatego że przeważnie lampy są bardzo wolne w działaniu. Mhm. W, w, głównie tranzystorki do tej pory używałem. To jest akurat końcówka impulsowa. Natomiast DB751 jest strasznie droga, bardzo ciężko, bardzo ciężka, ale uważam ją za naprawdę w, w, wzmacniacz absolutnie topowy. Używam też oczywiście kolumn Aguilara. Ten system nie jest moim, moim prywatnym systemem. Ja nie używam kolumn z głośnikami 15-salowymi. Mam dwie kolumny dokładnie z tej serii, czyli DB, dwie kolumny na czterech dziesiątkach. Mam też dwie kolumny z serii SL, też na czterech dziesiątkach i też dwie kolumny SL, tak 112, czyli jedna kolumna posiada jeden dwunastocalowy głośnik i horn, czyli głośnik wysokotonowy, zresztą tak jak te. Wszystkie brzmią bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, najbardziej solidną konstrukcją jest ta, ta konstrukcja DB, przy czym ona jest po prostu tragicznie ciężka, tak, mm -hmm. jak, tak jak też wzmacniasz DB. Stąd właśnie mm, e, możliwość zamiany tego na serię SL, jeżeli chodzi o kolumny. Seria SL jest zdecydowanie lżejsza, natomiast niewiele ustępuje jakości brzmienia serii DB. E, no i gorąco polecam ten AG700. To jest naprawdę moim zdaniem najlepszy Najlepsza impulsowa końcówka w, e, dostępna w tej chwili na planecie Ziemia. A to wszystko tak naprawdę nie przez snobowanie się, nie przez e, e, kwestie kontraktów endorserskich, które wiadomo, że mają, mają znaczenie w dzisiejszych czasach, ale to wszystko prowadzi do tego, że po prostu chce mieć swoje brzmienie. No też przed długie lata grałeś, pracowałeś, nagrywałeś i wiesz, czego chcesz. No i to brzmienie uzyskujesz. Dokładnie, chcę chwili, mieć tak? swoje brzmienie, dlatego że w sumie, e, kiedy na początku startujemy i się uczymy, oczywiście tak samo ja miałem, miałem swoich 
swoich idoli, ludzi ważnych i uważam, że niektórzy z nich wciąż mają na mnie wpływ. Natomiast dla mnie w tej chwili to, co, to, co mnie buduje i to, co powoduje, że, że ktoś chce mnie zaprosić gdzieś na jakiś festiwal albo ktoś chce kupić moją płytę, mhm. to nie dlatego, że brzmi dokładnie tak samo jak Marian z Podwórka Obok, tylko dlatego, że brzmi jak, jak, jak Wojtek Pilichowski z Rogu Dwernickiego i Wiatracznej. To była duża przyjemność rozmawiać z Tobą. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. A młodym basistom życzymy cierpliwości i wytrwałości. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak brzmi Wojciech Pilichowski z bliska, oglądajcie nasz kanał Guitar Stories. Przysłuchamy się temu brzmieniu już niebawem. Zapraszamy do subskrybowania kanału, dzielenia się informacjami, lajkowania i tradycyjnie czekamy na Wasze propozycje, kogo chcielibyście zobaczyć w tym programie. Do zobaczenia wkrótce. Bye bye.